वेलकम टू माई चैनल मैं डॉक्टर ऋतु जैन मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ और मैं आज जिस टॉपिक पे शेयर करना चाहती हूँ वो पीओ है पीओ के बारे में आज मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगी पीओ होता क्या है पीओ और पीओ ये बोलते हैं इसको पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम तो ये एक सिंड्रोम है सिंड्रोम का मतलब होता है कि ग्रुप्स ऑफ सिम्टम्स तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जिसमें आपको मिलते हैं एक डिजीज में उसको अपन सिंड्रोम बोलते हैं तो पीसीओएस जो होता है आपका पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जनरली एक फीमेल डिजीज है फीमेल्स की ओवरी में सिस्ट बन जाना वो कि आपके जो वुमेन्स हारमोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन उसका जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हायर हो जाना बैलेंस इम्बैलेंस कंडीशन में आ जाना ओवर ज्यादा बहुत ज्यादा बनने लग जाना उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाना इसमें आपके साथ बनने लग जाते हैं सिस्ट बनने लग जाते हैं उनके ओवरीज में तो ओवरीज में सिस्ट बनने की वजह से काफी सारे सिम्टम्स चेंजेस मिलते हैं बॉडी में जो कि मैं आज आपको बताऊंगी और उसके साथ ही साथ आपको उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी दूंगी तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट जो होता है इसके लिए बहुत अच्छा रहता है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होता है बट ये जो है बेस्ट ट्रीटमेंट होता है इसके लिए तो पीसीओस जो होता है आपको जिन फीमेल्स में जनरली जो फीमेल्स होती हैं स्टार्टिंग में जब प्यूबर्टी आती है तो कुछ लोगों में उस एज में भी दिखने लग जाता है और कई बार जो है लेट एज में भी दिखाई देता है और अगर अपन इसको देखें यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग अगर इसका रेशियो देखें तो 10 में से 1 या 20 में से 1 परसन लेडी है जो है इससे आप सफर कर रही है आज की रेट में तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले इसमें इरेगुलरिटी ऑफ मैंसेज आता है मैंसेज इरेगुलर हो जाते हैं कुछ लोग के सप्रेस्ड हो जाते हैं कि आपको चार छः छः महीने नहीं आना ए मेनोरिया जिसको बोलते हैं तो ये ऐसी कंडीशंस आती हैं कई बार ये स्टार्टिंग में होती हैं एकदम कर प्यूबर्टी के टाइम पे कम एज में टेन एज में ही होती हैं जिसको लोग नॉर्मल लेते हैं कि शायद नहीं आ रहा है बट कहीं ना कहीं वो डेवलप डेवलप हो रहा होता है उनकी बॉडी में ओवेरियन सिस्ट तो ओवेरियन सिस्ट जो होता है कभी भी हो सकता है देन इसके अलावा तो फीमेल्स में एक्ने पिम्पल्स आना एक्ने पिम्पल्स के साथ साथ ओबेसिटी हो जाना अचानक से हेल्थ जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाना ओबेज हो जाना वेट बहुत ज्यादा गेन हो जाना तो ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं देन ओवेरियन सिस्ट के साथ साथ इसमें सिस्ट बनते कई बार मल्टीपल सिस्ट हो जाते हैं तो और भी ज्यादा चेंजेस दिखाई देते हैं बॉडी में कि आपको और भी ज्यादा पसीना बहुत ज्यादा स्वेटिंग होना हेयर फॉल होना साथ ही साथ आपकी वॉइस चेंज हो जाना आपका हाइपर टेंशन डायबिटीज और ये सारी चीजें डिजीजेस भी अलग से हो जाना कि हाई कोलेस्ट्रॉल रहना आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहना तो ये काफी सारे सिम्टम्स मिलते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी में चेंज हो रहे हैं क्योंकि आपकी ओवरी में सिस्ट बन रहे हैं और आपके हार्मोनल इम्बेलेंस है और जिन फीमेल्स के आफ्टर मैरिज कई बार ऐसी चीजें होती दिखती है कि इनफर्टिलिटी भी दिखाई देती है मतलब इनफर्टिलिटी हो जाना हुआ कि आपके जो बॉडी में आपकी बर्थ जो ग्रोथ होती है वो बंद हो जाना आपको बर्थ नहीं कर पाना बेबी का तो इनफर्टिलिटी उसको बोलते हैं तो ये सारी चेंजेस भी दिखाई देते हैं तो समटाइम्स ये किसी को पहले से होता है किसी को आफ्टर मैरिज वन बेबी के बाद भी पीओसीएस ओ हो जाता है तो उसके बाद उनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होना तो ये सारे सिम्टम्स मिलते हैं तो ये सारे सिम्टम जनरली कॉज जो इसका हेरिडिट्री भी एक कॉज होता है कि हेरिडिट्री की वजह से आपके पेरेंट्स में आपकी मदर में आपकी नानी में आपकी दादी में ये सिम्टम्स थे ओपीओसी और इसका प्रॉब्लम था तो उसकी वजह से आपको है देन इसके अलावा मेन इसका होता है हार्मोनल इम्बैलेंस हार्मोनल इम्बैलेंस में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाना बढ़ जाना इम्बैलेंस होना साथ ही साथ एंड्रोजन लेवल जो होता है एंड्रोजन जनरली फीमेल हार्मोन होता है तो उसके उसका भी बढ़ जाना बॉडी में तो उसके कारण जो चेंजेस आते हैं जनरली जो मैंने बताया है कि आपको वॉइस चेंज हो जाना थोड़ी हंसकी और हार्ड वॉइस हो जाना और साथ ही साथ आपके फेस पे आपके फेस हो गया आपका लिप्स हो गए आपके हैंड्स अंडर आर्म्स वगैरह में हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा हो बढ़ जाना क्योंकि ये जनरली मेल हार्मोन है और उसके कारण आपको हार्मोनल चेंजेस की वजह से मेल हारमोन की जगह वो सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिससे आपके फेस पे हेयर्स बढ़ जाते हैं देन आपको इनके अलावा अब मैं बताऊंगी इनकी हर एक के अलग अलग मेडिसिन होती है क्योंकि मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो आपके सिम्टम्स में और आपके कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करती है वैरी करती है पर्सन टू पर्सन 
तो इसमें भी बहुत सारे सिम्टम्स है क्योंकि एक सिंड्रोम है पूरा उसमें बहुत टाइप के सिम्टम्स है तो जरूरी नहीं होता है कि हर लेडी को सारे सिम्टम्स हों कुछ लोगों में कोई किसी चीज की प्रोमिनेंसी होती है किसी की किसी और चीज की प्रोमिनेंसी होती है तो हर लेडी का इसमें अलग अलग सिम्टम्स होते हैं कुछ लोगों को हेयर ग्रोथ और पिम्पल्स वगैरह ज्यादा दिखाई देते हैं कुछ लोगों में इनफर्टिलिटी होती है बट कुछ लोगों में इनफर्टिलिटी नहीं मिलती है और कुछ लोगों में बहुत ज्यादा इरेगुलर सप्रेस्ड मेंसेस रहते हैं और कुछ लोगों को इरेगुलर रहते हैं कि आ रहे हैं जा रहे हैं हैवी भी हो रहे हैं कई बार तो ये सब अलग अलग सिम्टम्स होते हैं कुछ लोगों को मल्टी सिस्ट होते हैं ओवरी में कुछ लोगों को वन या टू भी होते हैं सिर्फ वन है एक वन साइड साइड की ओवरी में ही है तो ये सारी प्रॉब्लम रहती है सबकी अलग अलग रहती है तो उनके अकॉर्डिंग ही उनका ट्रीटमेंट होता है पर्टिकुलर एक मैं मेडिसिन नहीं बता सकती कि पूरी पी के लिए कोई एक मेडिसिन है जो कि आप सबको कवर करेगी तो मैं फिर भी आपको बता रही हूँ मेडिसिन जैसे कि मैंने सबसे पहले सिम्टम्स होता है ओबेसिटी ओबेसिटी जिन लोगों को होती है साथ में मैंशुअल इेगुलरिटी तो मिलती ही मैक्सिमम लोगों में तो अगर मैंशुअल इेगुलरिटी वगैरह है उनकी तो उसमें सीपिया मेडिसिन सबसे बेस्ट हो जाती है अगर सप्रेस्ड मैंसेज ए मनोरिया हो गया है ए मेनोरिया मतलब बिल्कुल मैंसेज चले जाना दो तीन छह महीने के लिए तो वो जो कंडीशन होती है उसमें पल्सिटीला वर्क करती है साथ ही साथ आप बहुत ज्यादा लेडी है जो स्ट्रेस लेती है और हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको तो नेट्रम यू मेडिसिन हो जाती है देन इसके अलावा ओबेसिटी के लिए जो मैंने बात की ओबेसिटी में कैलकेरिया काप जो मेडिसिन है जिन फीमेल्स में ज्यादा स्वेटिंग होता है जिन लोगों को बहुत ज्यादा फ्लैबी फैटी हो चुकी है बॉडी उनके फैट बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो चुका है तो उनके लिए कैलकेरिया काप मेडिसिन वर्क करती है साथ ही साथ जो मैंने बताया फेस पे अगर पिंपल्स वगैरह बहुत ज्यादा आ रहे हैं और आपको पीओसीएस भी है तो उस कंडीशन में अगर इसके साथ में पिंपल्स है तो उसमें सल्फर और साइलिशिया मेडिसिन होती है जो कि बहुत अच्छा वर्क करती है अगर आपके बॉडी में बहुत ज्यादा हेयर्स आ रहे हैं आपकी बॉडी चिक्स में आपके अपर लिप्स में चिन्स में आपके आर्म्स वगैरह में एक मिलियन टाइप के सिम्टम्स जो होते हैं जो मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ हेरिटिज्म पे तो वो चीज आना अगर पीसीएस के साथ में हेयर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो इसमें थूजा मेडिसिन ओलियम जैक मेडिसिन ये जो मेडिसिन है और सीपिया मेडिसिन ये सारी मेडिसिन वर्क करती हैं देन इसके अलावा जो इनफर्टिलिटी है उसमें सीपिया और अमोनियम का मेडिसिन बहुत अच्छा है देन आपका अगर एक्ने हो चुका है सिस्ट अगर बहुत है मल्टीपल सिस्ट है आपकी ओवरीज में तो मल्टीपल जो सिस्ट होते हैं वो कवर करते हैं मार्कसोल थूजा और एपिस मेलिफिका क्योंकि अगर उसमें फ्लूड बहुत ज्यादा भरा हुआ है और फ्लूड भर के सिस्ट बने हुए हैं बड़े बड़े तो उसमें जो होता है एलियम सिपा एपिस मेलिफिका जो मेडिसिन होती है ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है ये सारे सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही आपका वेरी करती है मेडिसिन के आपको क्या सिम्टम्स प्रोमिनेंट है मेनली जनरली इसमें मैंशुअल तो मिलता ही इरेगुलर तो पल्सिटिला और सीपिया सबसे अच्छी मेडिसिन होती है आपके इरेगुलरिटी के लिए बट आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें और होम्योपैथिक का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है इसमें क्योंकि जनरली और आपको एलोपैथिक में आप जाएंगे तो या तो वो बोलेंगे ऑपरेशन करा लीजिए ऑपरेट करके अपने सिस्ट निकाल लीजिए बट वो कंडीशन होती है कि आपको सिस्ट जो है सिर्फ आपका निकालेंगे जो बन चुके बट जो बन रहे हैं आपके हार्मोनल इम्बैलेंस जो है उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो उसकी वजह से आपको फिर से बनने लग जाते हैं या फिर हारमोनल आपके थेरेपी दी जाती है तो हारमोन हारमोनल थेरेपी लेने की वजह से उस भी कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट कर देती है तो उसके भी सिम्टम्स आपको अलग से आने लग जाते हैं तो होम्योपैथिक जो है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है क्योंकि क्रॉनिक कंडीशन डिजीज है तो थोड़ा सा टाइम टेकन लेते होता है बट ये जो है आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट होता है और अगर आपको इस चीज से सफर कर रहे हैं आप पी से आपके घर में कोई कर रहा है तो आप प्लीज उसके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी और आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टिंग भी ले सकते हैं और आज की जो इन्फॉर्मेशन है अगर आपको यूजफुल है अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज उस चैनल मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं इसी तरीके से और भी इन्फॉर्मेशन आपको देती रहूंगी अपडेट्स देती रहूंगी क्योंकि होम्योपैथिक भी एक ऐसी साइंस है डेली अपडेट्स होते हैं इसमें नई नई चीजें मिलती हैं हमें नई नई मेडिसिन आती हैं आजकल इसमें तो वो अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे और मेरे एप भी चैनल को भी लाइक करना ना भूलें क्योंकि एप भी चैनल में ही मेरा फेसबुक पे जो मेरा क्लिनिक ऑनलाइन क्लिनिक के शेड्यूल्स होते हैं उसी में शो करते हैं तो आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्टिंग के लिए उसको देख सकते हैं थैंक यू